Viðtali við klörum og sjá í heildsinni inn á vísi. En tveir leiki voru spilaðir í Pepsi Max deild Karla í knæspyrnu í gær. Í á KR buðu upp á mikla skemmtun á Agranesi. Markalust var í háleik á Agranesi eftir fjörugum fyrir háleik. Steina Þórstinsson kom sínu mönnum í fórustu strax í upphafi síðari háleiks. En þeir í fórustu hjöldu þeir skamt því gestirni skoruðu eftir þunga sóknaðins fjórum mínútum síðar. Boltin datt þá fyrir fætnar á Aron Bjarka Jósefsinni sem kom boltanum í netið. Káur hafði góð tök á leiknum í síðari háleik og náði fórustunni þegar háltími var til leiksloka. Kristján Flóki Finnbóðason pótaði boltanum inn eftir góðan undibúning Kristjáns Jónssonar. Umdeldu vítaspyrna var dæmd undir lok leiks. Dómari leiksins taldi skagamenn hafa brotið á Óskari Erni Hugsinni. Pálmyra Pálmason fór á punktin en spyrnan í ónum afleitt. Íja sótti grimt undir lok leiks og eru mikið læti í uppbóta tíma en mörkin eru þau ekki fleiri og Káur fagnaði 2-1 sigri. Háká sem hann Káur 3-0 í síðustu umferð bauð ekki upp á spennandi leik gegn Val í kórnum. Patrik Pedersen kom gestunum í fórustu á 18. mínútu, hann tvöfaldaði fórustuna skömmu síðar og á 38. mínútu skoraði hann þriðja marki úr vítaspyrnu. Þrenna á 20. mínútu kapla í fyrri háleik. Vítaspyrnan setti síðasta naglan í kistu heimamanna, Leifur Andri Leifsson, reyndist sprotlegur inn í teig og uppskar beint rautt spjald í kjölfarið, svo háká voru 3-0 undir og manni færri allan síðri háleikin. Leikurinn róaðist þó til muna, valsmenn bættu við fjórða markin undir lok leiks, Birgir Heimisson skoraði þar loka mark leiksins í örgum 4-0 síðri vals. Menn vonuðust þetta til þess að ná í sín fyrstu stig í eftir deild og skora sitt fyrsta marki í eftir deild og ég dýr hvað og hvað. Þetta var opinn og skemmtilegu leikur, það var mikið færi í leiknum. Þetta var bara algjöld 50-50 í fannsmenni í fyrri álík. Það var auðvitað fylgismenn jú alveg í byrjum voru þeir betri en gróttu menn fengu alveg sína sénsa. Mér fannst þetta að vera svona pínu og vorum að sjá Sko, gróttu þarna núna móti liði sem er spáð í þessum neðri hluta. Hversu mikið erindi eiga gróttu menn í það og mér fannst þetta að vera svona smá test af því. Hér sjáum við vítaspildi sem er dæmt á Hákon Markman að við höldum með annað hvort það eða hendi því að það voru tvö aðdik sem að fylgismenn þarna rættu við dómarnum. Já, já, hann er að dæma Hákon, sko. Sjáum við þetta hér. En þið bara brot? Jú, oft hefur nú ekkert verið dæmt á þetta. En hann er, Valdimari hann er dálítið heppin í vítinu, sko. Hann bara hamrar þessu út í hótnið og hákon les hann. Það er vítið fast og öruft. Valdimari Þór Ingimundarsson með Marko og þetta kemur á 62. mínútu. Hér er svo gróttum enn í sókn og hér fá þeir svo döyða færi Pétur Teiðadórinn í teiknum. Nær ekki að teiga sig í boltan. Hér er innan svo árbæðingar nöttin og þetta er virkilega verið kráða að Valdimar Þór Ingimundarsson búin að vera besti leikmar fylgis á tíðanbilinu og var frábæri setna á leiksjáum þetta hér aftur bara táin Þetta er bara klárar þetta eins og fagmaður Þetta er bara táin Virkilega verið gert Þetta er svo gróttum enn í sókn og 
Hér er harður árekstur inn í teg og það tók tíma að dæma að fá niðurstöð í hvað var dæmt það bara víti og það var hann Óliver sem fór á punktinn Ég er á hverju þetta víti Það er góð spurning Óliver Dagur Tólasvís á punktinn en Arnur Snær í markinu Ver Þarna hefði Óliver geta skora fyrsta markur óttu í efstu deild en það gekk ekki Nei, hann lagst það bara og enn eitt víti í leiknum hvað er að koma með 4-5 vítur þessum þremur leikjum í kvöld merkilegt, skulum fara í vítur